Good morning everyone. So here we are discussing Lucent Objective Biology and today's our topic of discussion is microorganism. So let's start. These are my credentials. Microorganism. Question number one. The confirmatory test for HIV virus causing AIDS is option A CDR count, option B Western blot test, option C ELISA test, option D PCR test. PCR को बोलते हैं polymerase chain reaction, right? ये SSC में आया हुआ है 2013 का question है. तो यह ELISA test जो होता है basically वो क्या होता है primary test होता है HIV के diagnose के लिए, right? तो यहाँ पर देखो confuse नहीं करना ELISA test लिखा हुआ है तो आप ये मत समझिए कि confirmatory test ELISA test है, right? ELISA test क्या होता है primary test होता है. सबसे पहले जब doubt होता है HIV virus का तो ELISA test किया जाता है, primary test किया जाता है. उसके बाद अगर वो test positive आता है तो उसके बाद हम जाते हैं Western blot test पे, right? ये किसलिए होता है Western blot test? ये एक confirmatory test है, यानी confirm हो जाता है Western blot test से कि HIV virus present है या नहीं, right? तो यहाँ पर Western blot correct answer है, not ELISA. ELISA is a primary test, but option B यानी कि Western blot is a confirmatory test for HIV virus. Question number two, microorganisms are seen only with option A open eye, option B naked eye, option C microscope, option D none. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो माइक्रोस्कोप है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ओपन आई से नहीं देख सकते नेकेड आई से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वायरस को देख पाते हैं विद रेफरेंस टू द फूड चेन एंड इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डी कम्पोजर ऑर्गेनिज्म ऑप्शन ए वायरस ऑप्शन बी फंजाई ऑप्शन थ्री बैक्टीरिया तो यहाँ पर जो देखिए वायरस फंजाई एंड बैक्टीरिया आप तीनों को देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में राइट यहाँ पर पूछा गया है डीकम्पोजर क्या होते हैं तो देखिए डीकम्पोजर क्या होते हैं फंजाई भी डीकम्पोज करता है एंड बैक्टीरिया भी डीकम्पोज करता है राइट तो ये क्या है डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स हैं राइट ये डीकम्पोज करने का काम करते हैं जो भी डेड सेल्स होती हैं डेड ऑर्गेनिज्म होता है उनको डिकम्पोज कौन करता है फंजाई एंड बैक्टीरिया सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आई एस टू का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट इज वायरसेस आर कंप्लीट सेप्रोफाइट बी पार्शियल पैरासाइट सी पार्शियल सेप्रोफाइट टोटल पैरासाइट तो इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए ये जो वायरसेज होते हैं वायरसेस क्या होते हैं जो वायरस बेसिकली होता है अगर वो आउटसाइड द होस्ट रहता है यानी किसी की बॉडी में नहीं होता है तो वहाँ पर बाहर क्या होता है एज ए डेड सेल की तरह रहता है राइट जैसे ही वो किसी की बॉडी में एंटर करता है उसके बाद ही वो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू करता है राइट तो इसका खुद का अपना जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है वो एबसेंट होता है इसके अंदर तो ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंड रहता है होस्ट पे यानी कि टोटल पैरासाइट है ऑप्शन डी इज करेक्ट द डिस्कवरी ऑफ वायरस वॉज मेड बाय आइवोनोवस्की बी बेजरनिक एंड सी मिलर एंड डी स्टेनले तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट द डिस्कवरी ऑफ वायरस है दैट वॉज मेड बाय आइवेनोवस्की ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था और डिस्कवर किया था क्वेश्चन नंबर सिक्स जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरस इज डी एन ए आर एन ए आई द डी एन ए और आर एन ए बोथ डी एन ए और आर एन ए तो जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरस इज आई दर डी एन ए और आर एन ए देखो आर एन ए वायरस भी होते हैं और डी एन ए वायरस भी होते हैं किसी में डी एन ए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल किसी में आर एन ए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल लेकिन डी एन ए और आर एन ए एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होते राइट तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय ऑप्शन ए लियोनॉक बी रॉबर्ट हुक सी लुइस पास्चर डी रॉबर्ट कोस तो सबसे पहले ये बी पी एस सी टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ था वो एंटनी वॉन ल्यूहन हॉक ने डिस्कवर किया था राइट नेक्स्ट इज जीनोबायोटिक विच आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन रिकेलसिट्रेंट एंड डी परसिस्टेंट तो देखो सबसे पहले हमें समझना है यार कि जीनोबायोटिक होते क्या हैं देखो जीनोबायोटिक कंपाउंड्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट आर फॉरेन टू एनिमल लाइफ किसी भी एनिमल के लिए वो क्या होते हैं एज ए फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करते हैं तो यहाँ पे लिखा है जीनो जीनोबायोटिक कंपाउंड विच आर इनहेरिटली 
रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक यानी कि उनके ऊपर माइक्रोबियल अगर आते हैं माइक्रोब्स आते हैं तो वो अटैक नहीं कर पाते दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक राइट तो उनको वो क्या कहलाते हैं रिकेलसीट्रेंट ऐसे जीनोबायोटिक कंपाउंड ऐसे फॉरेन सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस विच आर रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक यानी कि उनके ऊपर माइक्रोब्स का कोई असर नहीं होता माइक्रोबियल अटैक का उनको उनको हम कहते हैं रिकेलसीट्रेंट बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट बिकॉज दे कैन नॉट मूव दे हैव सेल वॉल दे मल्टीप्लाई बाय फ्यूजन दे आर फाउंड एवरी वेयर तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दे हैव सेल वॉल जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो प्लांट में इसलिए आते हैं क्योंकि प्लांट में भी आप एक फीचर पढ़ते हो प्लांट सेल्स में क्या होती है सेल वॉल होती है ऐसे ही बैक्टीरिया में भी क्या होती है सेल वॉल होती है इसी के लिए बैक्टीरिया को हम किस में रखते हैं प्लांट में रखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर नोन एज ऑप्शन ए एंटीबायोटिक ऑप्शन बी पॉलिटेंट ऑप्शन सी हार्मोन ऑप्शन डी टॉक्सिन एस 2014 तो ऑप्शन डी इज करेक्ट जो माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली माइक्रोबियल जो माइक्रोब होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोबियल टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं ठीक है और इनमें कैसे माइक्रोब्स कौन कौन से हो गए तो बैक्टीरिया हो जाता है इसके अंदर एंड फंजाई ये दोनों ही क्या करते हैं एक टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं और ये होस्ट सेल को डैमेज कर देते हैं राइट तो टॉक्सिन आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन कर्ड इज सावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कर्ड जो होता है वो खट्टा क्यों होता है ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड बी लैक्टिक एसिड सी एसिटिक एसिड डी नन तो यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट एसिड सॉरी लैक्टिक एसिड की वजह से कर्ड खट्टा होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ऑप्शन ए वाइब्रियो ऑप्शन बी कोकाई ऑप्शन सी बेसिलाई ऑप्शन डी स्पिरि स्पायरिला ऑप्शन बी इज करेक्ट जो कोकाई होता है बेसिकली वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका साइज क्या होता है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और अगर आप बैक्टीरिया की बात करेंगे सबसे छोटे बैक्टीरिया की राइट ये तो शेप है कोकाई शेप का होता है यानी गोल जैसा होता है वो ठीक है राउंड शेप होता है लेकिन अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वो कौन सा है माइक्रोप्लाज्मा जली सेप्टिकम माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया लेकिन अगर हम शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकाई क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स ऑप्शन ए बैक्टीरिया ऑप्शन बी प्रोटोजोवा ऑप्शन सी एल्गले एल्गी है ये एंड ऑप्शन डी वायरस तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वायरस जो वायरस होता है बेसिकली दैट कॉज करता है पोलियो एंड चिकन पॉक्स एस एस सी क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वायरस लेक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनादर बाय बायोलॉजिकल वैक्टर ओनली सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ऑप्शन ए वन ओनली ऑप्शन बी टू थ्री ऑप्शन सी वन थ्री ओनली एंड ऑप्शन डी वन टू थ्री तो देखिए यहाँ जो बुक में करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी दिया हुआ है वन एंड थ्री ओनली यानी कि वन और थ्री आर करेक्ट लेकिन जहां तक मेरी समझ है ऑप्शन ए इज करेक्ट थ्री इज नॉट करेक्ट वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनादर बायोलॉजिकल वैक्टर ओनली यहाँ ऐसा नहीं है वायरस जो होते हैं बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनको ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर की जरूरत होती है बायोलॉजिकल वेक्टर की जरूरत होती है राइट और जो बेसिकली वायरस होते हैं दैट लेक एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट फिफ्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल सिंशरियम राइजोपस एस्परजिलस पेनिसिलियम यहाँ पर करेक्ट आंसर है राइजोपस यानी कि राइजोपर स्टोलोनी पर ये एक फंजाई है जिसका कॉमन नाम है ब्रेड मोल्ड राइट नाउ वी विल डिस्कस्ड डिस्कस अदर क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच